Hoàng Trâm Thủy xin trân trọng kính chào quý khán thính giả chào đón quý vị đến với chương trình phát hình live của Little Sài Gòn TV trên băng tầng 57.7 hệ thống Galaxy 19 ngày thứ sáu rồi một ngày thứ sáu buổi sáng trời xám xịt hy vọng có mưa ở trên vùng núi và ở xa riêng ở quận Cam thì có thể có thể thôi mưa phùn chút đỉnh <cười> nhưng mà từ bây giờ đến trưa nay thì hy vọng trời có thể nắng lại chứ buổi sáng thì thấy rằng là mây dày đặc lắm thưa quý vị Chúc quý vị một cuối tuần thật là tuyệt vời và chúng tôi nhìn thấy vào buổi chiều á, đặc biệt ở phía ngay trụ sở của Little Sài Gòn TV rất đông những người qua lại họ đi mua sắm là những cư dân địa phương nhưng bên cạnh đó chúng tôi thấy rất nhiều những người du khách ở xa đến một trong những điểm mà quý vị có thể biết họ là du khách đó là đứng chụp hình ở Phước Lộc Thọ <cười> Cái hình ảnh này khi mà mang về nhà đó, nó gợi nhớ rất nhiều các kỷ niệm. Nhất là những món ăn ngon, thưa quý vị. Và chan chứa tình người Việt Nam với nhau, những người ở xa xứ. Cho nên có thì giờ họ lại ghé qua Phước Lộc Thọ, Thường Xá cũng như quận Cam này. Một điểm nữa, quận Cam cũng là nơi rất gần với Los Angeles, gần với Las Vegas. Rồi đi đâu cũng gần hết. Cho nên quý vị có thể đi LA, đi quận Cam thì biển rất đẹp, nhiều tụ điểm để đi chơi và thậm chí trượt tuyết, uhm, leo núi cũng gần với quận Cam nữa. Ngày hôm nay thì nhưng mà nhiều người yêu thích nhất là thời tiết. Họ nói rằng là mùa hè mà Cali thì rõ ràng là khí hậu tương tự như bốn mùa, trời buổi tối lại là lạnh cần phải đắp chăn. Nhưng mà ban ngày thì có thể đi phơi nắng ở ngoài biển. Thưa quý vị, thời tiết ngày hôm nay nói chung là cũng hầm hầm, không có quá nóng 77 độ. À, và buổi tối nay 64 độ, trời mát lạnh luôn. Tối ngày hôm qua quý vị chắc thấy rõ là trời mát lạnh 64 độ mà thôi. Và mây mù liên tục từ bây giờ cho đến ngày mai luôn. Độ ẩm ban ngày hôm nay là 68% nhưng chỉ số UV vẫn tiếp tục ở mức cao 10 trên 10. Mặt trời bọc sáng nay lúc 6 giờ 9 phút và lặn lúc 7 giờ 48 phút tối. Trong những ngày tới ngày mai 78 độ và buổi sáng vẫn tiếp tục nhiều mây. Thế nhưng chủ nhật và kéo dài cho đến tuần tới thì nhiệt độ tăng dần lên trở lại sau khi mây mù đã qua đi. Chọn hôm nay và ngày mai. À, nắng le lói thôi thưa quý vị Nhưng mà sang đến Chủ nhật Thì trời mới nắng đẹp trở lại Thị trường chứng khoán ngày hôm nay mở cửa Và Dow Jones trong mấy ngày qua Liên tục là giảm nặng Thưa quý vị Tính từ 2 tuần lễ qua Thì Dow Jones mất có thể nói lên đến 800 điểm luôn Còn có 17.335 liên tục xuống Mặc dù là tin tức ngày hôm nay cho thấy là Tin vui nhiều Nhưng mà giới đầu tư nữa um, nó đòi hỏi, nó tham vọng lắm. Vâng, thị trường chứng khoán nó rất là tham vọng. Tại sao lại tham vọng, thưa quý khán thính giả? Thường đó, chúng ta nghe nói, đó, hãy mà có tin tốt là thị trường chứng khoán sẽ tăng. Nhưng mà không nhất thiết là như thế. Tin tốt nhưng mà phải vượt quá mong đợi thì mới gọi thực sự là tốt. Thị trường đầu tư khi họ đang chờ đợi, thí dụ như việc làm, vâng... À, Giới kinh tế gia nói đó, họ trông đợi việc làm sẽ tăng 235.000. Nhưng trong tháng vừa qua việc làm tăng được có 215.000 thôi. À như vậy thì không đúng với dự đoán. Mặc dù là quý vị thấy là chúng ta thấy giữ được cái mức tỷ lệ 5.3% là rất khó đối với nền kinh tế khổng lồ và vượt qua khỏi cái tình trạng suy thoái trong thời gian qua. Thế nhưng giới đầu tư không muốn, giới đầu tư nói là việc làm phải tăng thêm nữa Bởi vì đó là sự tham vọng mà họ muốn thêm, thêm, thêm chứ họ không muốn giảm đi Thì chỉ cần xác sai biệt với những gì mà giới kinh tế tiên đoán thôi Thì cũng gây ảnh hưởng nữa Chính vì thế, à, việc làm tăng vâng vẫn ở mức 200 mấy chục ngàn quý vị tưởng tượng Tuy nhiên cái giới đầu tư nói nếu con số này trong thời kỳ mà kinh tế nó đang eo ột mà cái mức việc làm nó tăng như thế thì là đó là cái tin, cái tin tốt cho tương lai. À, và họ định ra một cái chiều hướng dài trong tương lai. Và họ nói rằng nếu mà mua cổ phiếu ngày hôm nay thì có nghĩa là trong vòng 6 tháng, 1 năm tới thì cổ phiếu sẽ sinh lời. So với tình hình hiện nay, 
mua cổ phiếu lúc này không có xin lời tốt bởi vì cho thấy rằng trong tương lai đó tình hình nó vẫn còn bấp bênh đó là lý do tại sao mà giới đầu tư đã bán tháo cổ phiếu thay vì mua thêm cổ phiếu ngày hôm nay à, vàng thì ngược lại trong vài ngày qua tăng lên dần dần trở lại ở mức 1.096 đồng so với mức 1.088 đồng thưa quý vị cho nên trong vài ngày qua vàng đã lên trên được 8 đồng khoảng đó gần 10 đồng dầu thì tiếp tục giảm xuống hồi nãy dầu xuống 44 sen bây giờ là xuống 34 sen vẫn ở mức rất là thấp dưới 45 đô la và người ta dự trù giá dầu sẽ còn xuống nữa chưa kể là giá xăng ở tại quận Cam sẽ giảm xuống từ từ trong một tuần lễ vừa qua chúng ta thấy xăng nhích lên mỗi ngày xuống khoảng 1-2 sen Hôm nay cây xăng khoảng chừng 3 đồng 55 sen Thị trường châu Á trong 24 giờ qua thì đã tăng trở lại thưa quý vị Đó là diễn biến trong ngày hôm nay Và cảnh sát như đã hứa ngày hôm qua Cảnh sát của Shreveport, Louisiana Thành phố Shreveport có khoảng 200.000 dân vâng, thuộc tiểu bang Louisiana. Hôm thứ Tư, Little Sài Gòn TV đã gửi đến quý vị bản tin liên quan đến một cảnh sát đã bị một tên góc phi châu bắn chết trong lúc ông thi hành công vụ. Ngày hôm qua, thì Sở Cảnh sát Shreveport đã tiết lộ tên tuổi của hai người can dự vào vụ này. Thứ nhất là cảnh sát viên, ông này tên là Thomas Lavallee. Họ rất là lạ, họ là La Valley. Ông là Thomas, vâng gốc người châu Âu. Và đây là hung thủ để cái hàm râu dê, vâng, hàm râu này, hàm râu của con dê, hay là gốc thị. Grover Cannon, 27 tuổi, thân thể lực lưỡng, và Grover Cannon đang bị truy lùng về tội giết người và đó là lý do hắn muốn chạy thoát và nghĩ rằng dùng súng của mình để chạy thoát sẽ giúp hắn thoát khỏi án giết người thế nhưng thậm chí bây giờ tăng thêm một án nữa Grover Cannon đang bị truy lùng với tội danh giết người cấp 2 bây giờ cộng thêm tội giết cảnh sát Thomas Lavallee trở thành thêm một án gọi là giết người cấp 1. Thưa quý vị, đây là hình ảnh cảnh sát cho biết vào tối ngày hôm qua họ đã nhận được một cái tin báo là Cannon đang trốn trong một nhà để xe garage ở Shreveport, không có chạy xa ra khỏi thành phố này. Và... Ngày hôm qua thì cảnh sát trưởng của Shreveport đã tuyên bố Tôi không cần biết tốn kém bao nhiêu, khó khăn như thế nào Bằng mọi giá cảnh sát sẽ bắt được hung thủ giết cảnh sát Một cái điều rất là tội thưa quý vị Bây giờ thì người ta kể lại cái câu chuyện của cảnh sát viên Thomas Lavallee đó À, không ai ngờ đó, ảnh từng là một nhiếp ảnh gia, một người cầm máy quay phim cho đài truyền hình địa phương ở Louisiana Nhưng mà trong lòng đó thì rất muốn làm cảnh sát Một ngày khi ông gặp một vị cảnh sát trưởng của Shreveport Thì nói chuyện qua lại thì anh nói rằng tôi rất muốn làm cảnh sát nhưng mà tôi không được nhận Ông cảnh sát trưởng nói với anh La Valley rằng nếu anh đủ khả năng sức lực và thể lực cũng như trí thông minh cần thiết vượt qua những cái lớp thử nghiệm và lớp thi của cảnh sát thì anh sẽ được nhận. Và thưa quý vị, sau một thời gian tập luyện cuối cùng thì cảnh sát Thomas Lavallee đoạt danh dự, vâng, tốt nghiệp cảnh sát bằng danh dự và đã làm việc với sở cảnh sát Shreveport được 4 năm qua. Bản tin ghi nhận là hôm thứ Tư thì anh đã nghe 911 phải chạy đến một căn nhà để tiếp ứng khi có người thấy có cái hành động phải nói rằng là đầy nghi ngờ của tên Cannon này. Nhưng mà khi đến hai người gặp nhau đó thì ngay lập tức mặc dù có mặc áo giáp, thưa quý vị, cảnh sát lúc nào cũng yêu cầu mặc áo giáp cả. Nhưng mà bởi vì đụng độ nhau ở một cái cự ly quá gần có vài thước thôi cho nên dù có mặc áo giáp nhưng... 
vẫn không cản được những cái viên đạn chọc thủng ngực. Vài viên đạn đã chọc thủng ngực cảnh sát viên La Valley và giết chết ông ngay tại chỗ. Giờ đây thì uh, Cannon sẽ bị đưa ra xử tội giết cảnh sát và chưa biết có lãnh án tử hình hay không. Chúng tôi trở lại sau phần quảng cáo, kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.